Chương trình truyền hình thực tế Anh chàng độc thân The Bachelor Việt Nam mùa đầu tiên đã tổ chức những buổi tuyển sinh trên toàn quốc. Từ Bắc vào Nam, hàng ngàn cô gái đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại và đầy tự tin đã mạnh dạng nắm bắt cơ hội để thể hiện cá tính bản thân và tìm kiếm một tình yêu chân thật cho chính mình. Mình được biết đến anh chàng độc thân qua Facebook và mình đã từng xem phiên bản của Thái Lan và mình thấy chương trình này khá là thú vị. Lần đầu tiên mình đi tìm cái cảm xúc của mình. Em những cái gì mà tuổi trẻ và trong sáng có tình yêu của mình. Tôi mong muốn mình có thể tìm được một người đàn ông trưởng thành, trưởng chàng. Quan trọng là mình có hợp nhau hay không. Và như muốn hòa hợp được với anh và anh cũng phải hòa hợp được với Như. Duyên là trời định nhưng cớ là mình tạo Thì cái cớ mà mình tham gia chương trình này thì biết đâu được một chuyện gì đó nó sẽ xảy ra Cảm xúc của tôi giờ rất là hồi hộp Mình nghĩ đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị à, Đây một phần cũng là thể hiện cái, 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 cái nữ quyền của bản thân Rằng là chúng tôi là phụ nữ chúng tôi có quyền để chọn lấy cái hạnh phúc của mình Thì mình không biết người đàn ông sắp tới đây mình gặp sẽ hoàn hảo như thế nào nhưng đừng để mình tìm ra những cái khuyết điểm của anh ấy thật ra mình không tin có người nào hoàn hảo nhất trên đời đâu xin chào tôi các bạn ở việt nam yeah! một hiện tượng toàn cầu chương trình truyền hình thực tế về hành trình tìm kiếm tình yêu the bestseller có bản quyền từ mỹ với 125 mùa đã diễn ra, hơn 1.000 tập được phát sóng tại 30 quốc gia. Chương trình đã và đang thu hút khán giả thế giới bằng sự lãng mạn, sự kịch tính và bằng chính hình tượng anh chàng độc thân hoàn hảo. Trong chương trình The Bachelor, chúng ta sẽ theo dõi hành trình một anh chàng độc thân tìm kiếm người phụ nữ của cuộc đời mình từ một nhóm những cô gái cá tính và xinh đẹp. Những cô gái sẵn sàng nắm bắt cơ hội với tình yêu Mỗi cô gái sẽ mang đến cho chương trình một câu chuyện độc đáo Và bây giờ The Bachelor sẽ đến Việt Nam Để giúp một chàng trai và một cô gái cùng tìm thấy tình yêu đích thực Từ buổi hẹn hò đầu tiên đến buổi ra mắt gia đình Từ những nụ cười Đến cả những giọt nước mắt Chuyến phiêu lưu đang chờ đợi để đến cuối cùng một tình yêu vĩnh cửu sẽ được đúc kết. Chào mừng tất cả quý vị khán giả và các bạn đang đến với chương trình truyền hình thực tế và hẹn hò được yêu thích nhất trên toàn thế giới. Được ra đời vào năm 2002. Trải qua 22 mùa phát sóng thành công tại Mỹ, hiện nay chương trình được bán bản quyền và sản xuất tại hơn 30 quốc gia với tất cả 125 mùa và 1.000 tập phát sóng tại châu Âu, châu Úc và lan tỏa dần sang một số nước châu Á như là Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan. Và ngay ngày hôm nay, chương trình The Bachelor đã chính thức có mặt tại Việt Nam với tên gọi The Bachelor Anh chàng độc thân. Thưa quý vị, trong suốt 14 tập của chương trình, anh chàng độc thân đầy quyến rũ, tài năng và thông minh của chúng ta sẽ có cơ hội trải nghiệm và hẹn hò với 24 cô gái với 24 cá tính khác nhau. Bông hồng đỏ sẽ được anh chàng độc thân trao cho những cô gái mà anh cảm thấy phù hợp với mình nhất. Còn những cô gái không nhận hoa hồng, cô gái ấy phải tìm kiếm cho mình những cơ hội mới phù hợp hơn. Cô gái nào sẽ trở thành người phụ nữ lý tưởng của anh chàng độc thân? Tất cả sẽ dần dần được tiết lộ trong hành trình The Bachelor anh chàng độc thân mùa đầu tiên năm 2018. Bất cứ một người con đất Việt sống xa quê hương cũng khát khao được trở về đất mẹ Và tôi cũng vậy Tôi tên là Quốc Trung Năm nay là tôi là 33 tuổi Tôi là người Việt Nam Tôi tốt nghiệp Đại học Aix-en-Provence Pháp Và sau đó là thạc sĩ về Marketing từ Đại học Lund Thụy Điển Tôi quyết định cho về Việt Nam vì mẹ tôi Hiện tại tôi đã sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh 
Tôi bắt đầu với vị trí thực tập viên cho một công ty thiết kế và xuất khẩu nội thất và sau tháng năm cố gắng làm việc tốt. Bây giờ tôi giữ vị trí giám đốc điều hành của công ty này. Tôi sở hữu một căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại đang có kế hoạch xây dựng một công ty riêng tại đây. Ban đầu quyết định cho về Việt Nam đối với tôi là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị để khám phá chứng mình. Nhưng bây giờ Việt Nam chính là cuộc sống của tôi. Tôi thực sự yêu đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh người phụ nữ Việt. Năm anh chị em và bạn bè của tôi, ai cũng có một gia đình riêng rất hạnh phúc. Tôi khao khát có được một mái ấm như họ. Tôi mong chờ có một gia đình nhỏ, sau đó cùng nhau xây dựng một tình yêu lớn. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm kiếm tình yêu qua một chương trình truyền hình. Nhưng khi được chọn làm người đàn ông may mắn trong anh chàng độc thân The Bachelor Việt Nam, tôi nhận thấy đây là một thử thách lớn nhất của cuộc đời mình. Thật sự, tôi còn nghĩ là mình đang nằm mơ. Ô mẹ, con trai. <cười> Khi mà Chung nó báo cho tôi cái chuyện mà nó sắp sửa tham gia cái chương trình Anh Chàng Độc Thân Tôi nửa mừng nửa lo Là vì thứ nhất mừng là chắc chắn có thể con mình sẽ có tìm được một cô vợ Thứ hai lo là tại vì nó chưa có thể mà phát âm được rõ ràng Tôi sợ là nó có thể không có giải thích được cái cái cái, cái tâm trạng của nó đối với cô đó như thế nào Con sẽ chọn uh, hai người Sẽ uh, sau đó cuối cùng đó Mẹ sẽ uh, uh, lôi khuyên cho con Chính con mới là người lựa chọn mẹ Con sẽ sẽ nhìn con là người trực tiếp với cái, cái cái người bạn đời của con Thì con sẽ thấy rõ hơn mẹ Nếu không thành ra mẹ nói con phải nghiêm túc Con cái đầu à, sẵn sàng Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng à. Chắc luôn Chắc luôn Chắc luôn <cười> Trong chương trình Anh chàng độc thân Tôi có cơ hội được gặp 24 cô gái xinh đẹp, tài năng và cùng nhau tìm kiếm tình yêu. Thật sự, cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Tôi sẽ nắm bắt lấy cơ hội này. Tôi mong rằng sẽ tìm được tình yêu lý tưởng trong số các cô gái. Tôi là Khôi Trần. Rất vui được đồng hành cùng với bạn trên hành trình đi tìm tình yêu đích thực của The Bachelor Anh chàng độc thân mùa đầu tiên. Xin chào anh Khôi. Cuối cùng thì chúng ta đã gặp nhau. Nơi đây bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ 24 cô gái xinh đẹp và cực kỳ cá tính Và trong số đó chỉ có một cô gái sẽ gắn kết với bạn lâu dài Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Có hồi hộp lắm không? Không có à, Tôi rất hạnh phúc khi được tham gia chương trình này rất phân khích Và chắc chắn một điều rằng rất nhiều người đàn ông khác đang cảm thấy rất là ganh tị với bạn Bạn có chuẩn bị gì cho mình tâm thế khi mà bước vào uh, chương trình này? Bà sĩ uh, chứng minh cho uh, Người sẽ chọn là tôi là người phù hợp với người này okay. Hành trình đã bắt đầu rồi Thì đang đứng, đang đợi, đang phân khích, đang sợ luôn Tôi tên là Phong Linh, hiện đang là một người dẫn chương trình tự do Mình đã 24 tuổi rồi nhưng mà vẫn chưa có mối tình nào cả Linh hy vọng là cuộc hành trình này sẽ trả lời cho những ai đang thắc mắc rằng lý do tại sao Trong suốt thời gian vừa qua mình chưa tìm kiếm được một anh chàng nào cho riêng mình cả Cô ấy rất đẹp Dạ xin chào Xin chào em Chắc là thay vì bắt tay thì em muốn có quà tặng anh Cảm ơn nhiều yeah. ừ. Một lá thư với lại một chậu cây may mắn Ban đầu thì ảnh muốn ôm để chào đón Linh Nhưng mà tiếc là lúc đó Linh đang cầm món quà Cho nên là đổi thành một cái bắt tay Cái người đầu tiên đó là người đặc biệt Dạ Thì anh hy vọng là em sẽ là người đặc biệt của, của anh Hy vọng là mình sẽ có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn Anh rất là cuốn hút Nhưng mà nên sợ là mình chưa có thể bày tỏ được hết những gì mình muốn để mà truyền tải tới anh là người đầu tiên á của hành trình của của tôi một cái thời điểm đó không bao giờ sẽ quên được. Ôi trời ơi đẹp quá. Xin chào. À! Cuối cùng thì cũng đã gặp được ảnh và ảnh rất là 
cao to và cảm giác như là gặp một một cái thế giới nào đó có thể là cái cảm giác an toàn cái cảm giác được bảo vệ có ấy trẻ trung chân đầy năng lượng có xúc hút mạnh mẽ luôn tôi tên huỳnh đức vân nhi tôi năm nay 28 tuổi và đến từ thành phố hồ chí minh và hiện tại công việc của tôi là thư ký ban tổng giám đốc của một công ty chuyên ngành về bất động sản tôi là một người hiếu thắng và thích chinh phục nếu như tôi thích một người nào đó tôi sẵn sàng tạo ra tín hiệu nhưng nếu như mà tôi cảm thấy có một cái điều gì mà không ổn từ cái mối quan hệ đó thì tôi có thể cũng sẵn sàng dừng lại ngay đến với anh chàng độc thân thì cái mà tôi mong muốn nhất là hoàn thiện bản thân mình tại vì tôi cảm thấy đây là thời điểm mà tôi rất sẵn sàng cho một mối quan hệ mới và tôi rất trông mong về điều này nếu như anh chàng đó cũng có tính cách là yêu động vật giống như tôi thì điều đó rất là tốt <cười> khi uh, văn nghi uh, chạy uh, về phía thôi á uh, nói thiệt á uh, giống một cái chuyện uh, có thích luôn anh rất là đúng với những gì mà em đã Thì kỳ vọng thì á cho mượn tay của anh đi Ủa, tay nóng giờ nóng. nóng hồi hộp hả nó hơi nóng rồi vì người uh, của anh nóng mà không biết sao nữa khi ánh mắt đầu tiên hai người uh, chạm vào nhau như cảm thấy anh ấy đúng là người mà như đang tìm kiếm như chắc chắn một điều Nhi sẽ làm cho anh ấy chọn gì? Nhi đứng đây hả? À, bên đó Một cô gái thú vị để yêu Tất là gặp anh trai độc thân rồi Em tên Kim Thuyền Kim Thuyền á? Dạ Khi em xuống xe á Sau đó dạ. em nhìn anh á Dạ Là giống khi uh, hy vọng của em không? <cười> vượt xa ngoài ngoài cái mong đợi của em nhiều lắm Kim Tuyên là khác về nhiều cô gái trước là một cô gái bốc lửa luôn Anh nghe là em có cái tiếng nước ngoài một chút đúng không? <cười> Chắc tại em có nhiều người bạn nước ngoài cho nên là nó có hơi lái lái chút xíu Ok, chúc mình sẽ gặp lại <cười> Tiền sẽ tốn thời gian để tìm hiểu anh này hơn bởi vì Tiền thấy anh khá thú vị đối với mình Wow, anh chàng này đẹp trai, cao giáo và đặc biệt là có một cái nụ cười rất là duyên Em hỏi anh một câu hỏi được không? Được, được, được Gió bắt đầu từ đâu mà gió luồn qua những cái lá? Tình yêu bắt đầu từ đâu mà kể từ khi nhìn thấy nhau trái tim đã bắt đầu thổn thức? Chết thôi rồi Tôi tên là Vũ Thoại Gia Hân Năm nay 21 tuổi, đang sống thành phố Hồ Chí Minh Hiện tại tôi đang làm kỹ thuật viên Trước khi tôi tham gia chương trình Anh chàng độc thân Tôi đã có trải qua một mối tình duy nhất Bây giờ tôi đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới Bởi vì cảm thấy là thời điểm bây giờ khá là thích hợp Mình bắt đầu sự nghiệp của mình Và mình cũng cần có một người bên cạnh Chào buổi tối <cười> Em có thể không ăn một cái? <cười> Mày có ấy rất rất dễ thương à, Không biết làm ấn tượng gì với anh cả cho nên là em có một món quà tặng anh Thì á, ờ, cảm ơn em Nhớ giữ nhá Tính hết hãng mở ra coi Suy nghĩ trong đầu là không biết mình nên gây ấn tượng như thế nào cho anh chàng này Cho nên là mình đành mình tặng luôn cả cái nhẫn mà mình yêu thích nhất từ trước đến giờ Không muốn mở được nhưng mà Tôi thầm mở luôn Trời ơi Cô ấy rất đẹp Em chào anh, em là Quỳnh, anh có thể gọi em là Cherry Quỳnh ạ Tên là anh Trung Em không hiểu sao mà à, Em gặp anh cảm thấy rất là vui Thì à, cảm ơn em Em cảm thấy anh nói chuyện rất là thân thiện ừ, Cảm ơn em Anh có thể cầm tay em một chút xíu để bớt run hơn được không? Được, được em <cười> Em sợ Bàn tay anh ấy thực sự là một bàn tay của một người đàn ông ấm áp à, Em có món quà này tặng anh Chiếc khăn này là à, có mùi nước hoa của em Và em nghĩ là anh sẽ cần nó Okay. Anh nhớ nhá ừ, Cảm ơn em Dạ Em cầm tay anh một lần nữa nhá ừ. Chúc mừng mình gặp nhau sau Em chào anh Quỳnh rất là vui và thực sự cảm thấy hạnh phúc Vì anh ấy là một người cực kỳ đẹp trai và cao nữa Dùn hết cả người Chị bây giờ đợi anh là lâu như đợi anh chàng này Mà chị tính với nhau đó gì Chào không biết Chắc cái tự nhiên thì mình không sắp xếp đâu Xin chào em <cười> Em chào anh 
Em khỏe không? Răng rất chi là trắng, bình thường biết thế mình mang kính nắng vào Em là Britannia uh, Khao mà Britannia Khao mà Vâng, đi em xin lỗi trước là nếu khi anh không hiểu em rõ Tại vì em nói lơ lơ vì em sinh ở Bình Đức ấy Guten Tag Guten Tag, dạ, yeah, hi <cười> <cười> Thì em tưởng là nếu mà mình chào nhau nhá Thì em sắp xếp thì mình sẽ làm một cái um, Eskimo Kiss Ý là um, hôn bạn ấy như người Bắc cực ấy thì chỉ cần đục cái mũi với nhau thôi Mà nếu là mình làm cái này thì mình sẽ mất hết cái make up luôn á Không có vấn đề gì hơn. cả Ok <cười> Anh biết nói vài câu tiếng Đức Rất là mừng Wow Hôm nay em rất đẹp á Tìm mình nha, cái tìm Cái tìm mình nó càng đập mạnh hơn Bây giờ bây giờ vẫn còn rung Đây đẹp quá à. Đúng như kiểu mà em tưởng tượng ra Vậy anh sang đập hơn là giống cái suy nghĩ của em không? Thấy thì cũng hơi giống giống mình tưởng tượng Thì à? <cười> Nhưng mà còn phải gặp gỡ nói chuyện thêm chút nữa Ừ Ok anh ha ừ. Sau lúc nói chuyện xong thì cảm thấy đỡ hơn hẳn Thì cái cảm giác đó là do cái người đối diện à, mang tới cho mình lúc mà bước ra thì trong trong đầu mình là suy nghĩ là mình sẽ nói chuyện với anh cái gì anh. nhưng mà đến khi mà bước ra thì sự rất là rung <cười> chào mừng anh chàng độc thân đến với thế giới của những cô gái chuẩn bị không cần độc thân nữa à, đúng rồi <cười> hẹn gặp anh trong buổi tiệc rượu nha à, ok nếu như có một cơ hội để dương gặp lại anh thì uh, dương nghĩ là dương sẽ tìm hiểu anh nhiều hơn tại vì lúc nãy thì cũng rung quá nên không có hỏi được nhiều <cười> chào mọi người khi bước xuống xe limo thì bên thấy là khung cảnh thật sự rất là lãng mạn và thấy anh ấy đứng ngay từ xa thì có cảm giác như mình là khá hồi hộp cái sở thích của em là gì em rất là thích đi du lịch và em rất thích gặp gỡ nhiều người mới để học hỏi những trải nghiệm mới cô ấy là một người phụ nữ rất tự tin xin chào em <cười> sao cười tuổi nào ngồi khó anh đã nhìn Trước đó thì Trang nghĩ là Trang sẽ bình thường Nhưng mà khi mà bước vào khung cảnh như vậy Với một anh chàng đang đứng đợi mình Và sau khi nói chuyện thì mình cảm thấy mình thực sự là rung Em hát hay á Hay kìa Một cái thời điểm rất đặc biệt Vì một phụ nữ mặc cái áo dài Thì tôi rất thích cái phụ nữ Mình có thấy là anh Trung cũng có lắng nghe à, Lúc mà mình hát nghĩa là cũng có lắng nghe một cách uh, chăm chú Mong là cái điều đó là sự thật Đây về đợi em, về đợi em Khi mà mình bước từ thảm đỏ ra thì mình hoàn toàn khác với em tưởng tượng Rất là đẹp trai, cao, rất là trẻ so với những gì mình tưởng tượng với anh ý Oh là là Bonjour, bonjour Hello em Và cái mẫu người mà anh chàng độc thân thích thì Ngân khá là tự tin là Ngân là cái mẫu người mà anh đang tìm kiếm Ok Hẹn gặp anh trong bữa tiệc các bạn Tôi là Tuyết Anh, 31 tuổi, hiện là trưởng phòng tổ chức sự kiện của một công ty bất động sản Tôi cũng vừa mới xuất bản một quyển sách về phụ nữ và cuộc sống của phụ nữ nơi thành thị Tôi là một người đòi hỏi khá cao ở sự hoàn hảo Nên tôi không bao giờ xây dựng cho mình một người đàn ông hoàn hảo Cũng như là trong tiểu thuyết của mình cũng sẽ không viết về người đàn ông hoàn hảo Mà tôi nghĩ người đàn ông hoàn hảo là người luôn luôn mỗi ngày đều tìm cách để mà hoàn thiện bản thân mình hơn à, Thì hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau thì thường thường là mọi người sẽ chuẩn bị một cái gì đó mà người tự làm ra thì đây là cái mà em tự làm ra đó là quyển sách mà em vừa mới viết quyển sách nó gọi là phụ nữ đâu chỉ có tình yêu nhưng mà em hy vọng là sau cái buổi hôm nay cũng như là trong cái chương trình mà gặp anh ấy, thì em sẽ viết lại là phụ nữ thì cũng nên có tình yêu chị quyển sách này em tặng anh khá là tiếc là lại không không dành thời gian kịp đủ để mà hỏi thêm về anh để hiểu thêm về anh ấy Em không thể nào mà cảm giác là có một người ga lăng với mình đến như vậy Tại vì trước giờ em rất là mạnh mẽ Em đâu chưa Em cái gì cũng hơi tự say sở Ôi. Mà hôm nay em, em chỉ có cái việc là em đi dài cao gót không được yeah. Em mở ra thôi mà ảnh đã có thể cầm cái đôi dài cao gót Giúp cho em Một người đàn ông lần đầu tiên mình gặp á Quá ga lăng với mình Cảm giác như là Cảm thấy như mình được sự quan tâm Cho em đấy là nhịp tim cái Ok Em Thở một chút <cười> Nhắm mặt sao thoải mái thôi Rồi em sẽ nói rồi <cười> Em có nên mang dài con gót vô không anh Cao? Được, được, không sao, không sao Ok 
À. Được không? Em nói chuyện được không? Được, được. À. À, em tên là Trúc Như. Trúc Như. À, ừ. Em là một diễn viên đóng thế, là Cascader. Thì hả? Vâng. Ừ. À, nhưng mà anh... Cascader yên... nhưng mà từ sau không có để cái giày được không? Từ đi bộ luôn như vậy. <cười> em không biết nữa, nhưng mà đá nó gặp gòn quá. Không nói nhiều điều với anh lắm, nhưng mà... Em nói đi, em nói tiếp tục cả mình có nhiều thời gian mà. <cười> bây giờ nó nó rung quá em không biết nói gì nữa bây giờ em nhanh mắt một chút okay. nhanh mắt okay. tôi nghĩ hồi nói thôi cái gió cái vị như thế như vậy rồi thôi em thở một chút em không ngờ là khi mà chỉ gặp ảnh như vậy thôi thì ảnh đã đạt những cái mà em đủ cái yêu cầu của em rồi thấy một cái nữa anh làm làm cho em cảm giác như là em Ôi, mình hôm nay mình sung sướng luôn Mình kiểu như mình được tôn trọng hết mức có thể Lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác như vậy Cảm ơn anh <cười> Rất là cao Vì em có thể thích đây à, Thì ra dạ. Chắc là bằng bằng anh đó Dạ Vì em 1m87 Ồ oh, Cái này nó hơi nó hơi lợi chốc để anh chỉnh chút xíu cho anh nha Ok Chúc nhà mình sẽ gặp à, dạ. nhau sau <cười> Để còn nhiều cô gái xinh đẹp ở phía sau đợi anh lắm ừ, Em rất đẹp rồi Cảm ơn anh, hẹn gặp anh sau nha Ok, bye bye Dạ em tên là Minh Thư Cái đầu nhìn em đó, đi ra là Ai Cảm dễ thương, đẹp Đẹp Em để lại kia mà ký được không? Hả, đẹp Bông, bông Dạ, xoay Ôi rồi, tốt rồi <cười> Hello em yeah. Không đến một chút, không sợ, anh không có cắn mà <cười> Ôm luôn đó hả? Mà nội không có ôm gì nữa ta Bây giờ em ngồi trong xe mà nhìn nhắm anh ở ngoài kiểu có thấy được không cái kiến màu đen mà không có thấy gì ở trong nữa ừ, chị làm kiểu nhìn sơ sơ thôi thì thấy cảm thấy rất là giống như trong ngôn tình <cười> cho em ồn cả nhà rồi cảm ơn anh niềm đam mê của trang là ca hát và trang muốn lấy cái niềm đam mê của mình để có thể gây được ấn tượng với lại anh chàng độc thân em tên gì á em tên trang trang à dạ à, là tên trung dạ ừ. <cười> trung trang À, em sẽ hát tặng anh bài Perfect của Ashton Baby I like Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the ground I whisper underneath my prayer But you heard it Darling you look perfect Thấy em hát tốt hơn Ed Sheeran nữa <cười> Cảm ơn anh Rất đẹp hả? Rất rất đẹp hả? Câu cuối cùng cũng là câu em muốn nói với anh You look so perfect tonight Có nghĩa là hôm nay anh rất là hoàn hảo Và xin chào anh <cười> Cảm ơn em <cười> Thì các bạn bây giờ nói là từ 1 đến 10 điểm thấy đẹp trai không 10 là nhất nhé Đánh giá đi Ok um, Tại sao mình phải nói Mình tự nghĩ ra cái trò chơi mình làm cuối cùng Dạ lúc đầu đây sau đó cái mắt mình nó run như thế mình đâu có biết đâu Lúc mà gặp đầu tiên sau đó người mình run quá mình cũng không thấy rõ Sau đó mình còn cận nó không đeo kính Chào mừng các cô gái xinh đẹp Hy vọng rằng các bạn sẽ có một buổi tiệc tối thật là vui trước khi chúng ta bước vào buổi lễ hoa hồng nhé. Như các bạn cũng đã biết, cô gái nào nhận được hoa hồng từ anh chàng độc thân sẽ tiếp tục tham gia chương trình. Nhưng nếu như các bạn cảm nhận một điều anh chàng độc thân này không phù hợp với mình thì các bạn có quyền từ chối không nhận hoa hồng từ anh ấy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ anh chàng độc thân nhé. Vì hy vọng là có cơ hội để 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 lấy lại cái ấn tượng của anh. Xin chào các em, khỏe không? Dạ khỏe, khỏe. Anh khỏe không? Rất khỏe. <cười> Thì bây giờ tôi sẽ nhường lại không gian này cho tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui nhé. Dạ. Yeah. Yeah. <cười>
cô gái mà khá mạnh cho hai bốn cô gái mà ngân nhận xét thì có lẽ là bạn uyên tại vì nhìn bạn có một cái gương mặt khá là dễ thương ưa nhìn tính cách thì cũng gần như là những gì mà anh đang tìm kiếm mình cũng mong ước nói chuyện với anh đọc thân mãi một mình đấy nhưng mà nhiều phụ nữ quá ai cũng chém vào nói rồi sau đó mình cũng không biết là bao giờ mình đến nơi để tối nay anh dành thời gian nói chuyện biết thêm mọi người sau đó sẽ tôi này sẽ rất khó khăn cho anh không sao để chúc may mắn luôn mình thấy anh rất đáng yêu rất lịch sử quá dễ thương luôn em buồn á nào mà cũng vậy nó thấy em là rất buồn rất không có thoải mái không em bình thường gầy là thoải mái đó ừ ảnh là một con người rất là dễ thương hòa đồng thì ảnh không có muốn ai buồn hết để kêu trang á là người đầu tiên nhưng mà khi mình nói chuyện với nhau không có không có nghe gì được đừng tập trung á cái mặt của kêu trang thôi không tới cái lúc này thì mình học được cái cách điều hòa cái cuộc sống của mình á tại vì em nghĩ cái chuyện tình cảm á là một cái chuyện mà mình không có kiểm soát được thì mình nên tập trung những cái việc khác mà mình kiểm soát được như là công việc học hành gia đình còn khi mình gặp đúng người thì lúc đó mình sẽ tự biết hoàn cảnh nó đưa đẩy mình sao đó em có vui không có này không dạ em rất là vui rất là thích cái chỗ này về cái môi trường hơi nóng chút xíu nhưng mà không sao thích cái chỗ này thôi à không có gì không có gì khác luôn từ từ chưa nói xong cái điểm tương đồng mà thấy thì hai người nói lúc nói chuyện với công về công việc thì thấy rất là thoải mái thì cần rất cảm thấy là tự nhiên thoải mái chứ không có cảm thấy căng thẳng gì hết nên cũng chia sẻ được nhiều thích cái chỗ này thì cái khung cảnh rất dễ thương đúng như kiểu em thích vậy đó thì gặp anh nói chuyện với anh gặp thêm người mới những mối quan hệ mới là một điều may mắn rồi mình không cần biết nó được đi tới đâu hay là không thì mình chỉ cần gặp trao đổi giao tiếp và kết nối thì cũng đã là một điều may mắn rồi khởi đầu thì còn đi tới đâu hay không thì tùy hai người nói chuyện thôi rồi mình có chia sẻ được trong một cái mức độ giống như nhau không á thì thì lúc đó mình mới biết còn vui không thì chắc rất là vui còn anh sao vui lắm luôn á nhưng mà hơi khó những gì tuyền thấy ở trong cái buổi tiệc hôm nay đó bản thân tuyền bị cảm thấy các bạn bị quá lố cố ý là gây cái sự chú ý từ anh trung bằng mọi cách và tuyền nghĩ là cái hành động mà dạy các bạn đi trên giày cao gót hôm nay của tuyền là nó sẽ có ít hơn là các bạn cứ đứng đó tâm tia và xăm soi mọi hành động và cử chỉ từ anh trung và cái người con gái mà được ảnh mời ra khỏi bữa tiệc ngày hôm nay anh nghĩ là anh có nhiều điểm mạnh hơn và điểm yếu vì anh rất trung thủy khi nào anh có bạn gái mình quyết định là nói chuyện với anh để xem là anh có thuộc cái tuyết người con trai mà mình thích hay không thì hôm nay mình đã trả lời được câu hỏi đó ok thì em có thể mời anh qua đấy nhá vì anh nghĩ là trong 24 cô gái thì ai cũng sẽ muốn được tạo bất ngờ và ai cũng sẽ là người muốn ích kỷ cả và phương thảo cũng không phải là người ngoại lệ mình không thích nhất là bạn Kim Ngân vì là trong quá trình đang nói chuyện với anh ấy thì Kim Ngân cứ đứng nhìn và tỏ thái độ. Anh có thời gian không? Mình nói chuyện không? Ở lúc đấy mình có một chút chạnh lòng. Chắc là mình có một cái điểm gì đấy chưa có thể để anh ấy có ấn tượng tốt hơn. Đi <cười> mất rồi. Đi đâu? Đi lên lầu. Em nóng nấu anh không? Thật sự là em không biết nấu. Thì hả? Dạ. Nhưng mà... Trời. Tức là em có thể làm được tất cả những thứ anh muốn nhưng mà anh phải ngoan <cười> khi mà anh mời ngân riêng qua một cái chỗ khác với tất cả những cô gái khác thì đó là đã là một cái điều đặc biệt để chứng tỏ là anh uh, dành cho ngân một cái tình cảm đặc biệt hơn những người khác có một điểm không thích là không biết nhấu đồ ăn nhưng mà không sao có nhiều điểm rất mộng luôn thì tôi thấy là kim ngân là rất rất đẹp và phù hợp với tôi thì uh em chơi á, guitar rất đặc biệt á, 
Yeah. Vì uh, làm uh, anh uh, cảm giác uh, rất mạnh đó. Uh. Vì uh, vì em em uh, rất hát hay á. Uh. Trang nghĩ rằng mình có một điểm yếu đó là về ngoại hình nên mình nghĩ ồ chắc mình cũng có thể không gây được những ấn tượng nhiều với lại anh chàng độc thân nhưng mà không ngờ rằng bài hát của mình đã gây ấn tượng được với anh. Anh nghĩ là khi một người á cho anh một cái gì đặc biệt á anh phải uh, cho một cái gì đặc biệt luôn anh nghĩ là em uh, xứng đáng một cái hoa hồng wow. rất là vui bởi vì uh, không nghĩ rằng mình có thể nhận được đó hai hồng đầu tiên trang cũng có hát nhưng cái bài hát của mình thì nó có một chút chiều sâu đôi khi mình nghĩ rằng là ảnh cũng chưa 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 thuộc hoặc là chưa biết tới cái bài đó tại vì cái bài đó nó cũng hơi cũ và bông hoa hồng đầu tiên mà anh không dành tặng cho anh dành tặng cho một bạn khác thì cũng không có nghĩa là bạn đó là mẫu người anh thích tức là anh cũng chỉ ấn tượng về tài năng của bạn thôi còn về hành trình lâu dài thì còn để coi okay. anh uh, quan điểm về tình yêu như thế nào về hồ sơ đó, anh không biết tình yêu là gì vì sau đó anh làm sai, uh, sai lắm, sai lầm nhiều quá với uh, cái mối quan hệ cũ của, uh, của anh Nhưng mà bây giờ anh rất hiểu anh, anh rất uh, hạnh phúc Và khi uh, anh hạnh phúc, anh chỉ sẽ được cái uh, cảm giác này uh, cho người uh, anh sẽ chọn Cái tính cách của anh uh, có cái uh, sự đồng cảm, chia sẻ hay là cảm thông không? Ờ, chia sẻ, không, không chia sẻ Ví dụ như là một người phụ nữ uh, single mom thì sao? Em là một người phụ nữ single Vì, mom Nếu nói thiệt không? À, rất khó Sự thật, nó sẽ luôn luôn là sự thật Nếu như họ không hiểu được cái vấn đề đó, họ không thích Thì bây giờ bạn lại tốn rất là nhiều thời gian để bạn cần phải uh, che giấu điều đó Hoặc là bạn sẽ tốn rất là nhiều thời gian và phí thời gian cho cả hai bên vì uh, anh tính là một cái gia đình hạnh phúc đó, ừ. sẽ uh, khi mình uh, có một cái gia đình thôi ừ. nếu là có không khác là hơi khó hơi khó cho anh đó chị gái của tôi là mẹ đồng thân sau đó thấy cháu rất muộn rất có đường có một cái gia đình mới và bố là rất tốt nhưng mà không bao giờ sẽ thay đổi khi bố thực sự Lan Vương hơi uh hụt hẫng và hơi buồn một tí à, vì lý do là đâu đó sẽ có những cái suy nghĩ hạn chế cho những người mẹ đơn thân như Lan Vương à, anh 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 nghĩ là hơi khó nhưng mà chưa bao giờ thử và chưa bao giờ biết là cái chuyện này là làm hạnh phúc cho anh không trách cho anh chàng độc thân được tại vì anh chàng độc thân cũng chưa bao giờ kết hôn nó cũng sẽ là thiệt thòi giảm nếu mà anh chọn lên Em chắc anh 10 điểm Wow Anh rất là giống như cái người mà mình nghĩ á Chắc chắn em 10 mà em còn vô nó chẳng Còn nó đòi gì vậy? Nó là gì? Nó là gì? Nó là gì? Anh ta cầm đôi guốc lên cho em Nhưng mà gì gì cái cái hành động đó mà làm cho thường con gái để tuổi không? Tuổi thân bực không? Tuổi thân bực không? Là gì á? Là tài gì đó Không lẽ ai anh cũng quan tâm như vậy? Không lẽ ai anh cũng có một cái cử chỉ như vậy Vậy giờ rốt cuộc là ảnh để tâm đến ai Thật ra qua, qua những cái tiếp xúc rất là ngắn với ảnh á Thì mình cho anh nghĩ là anh này là một người đủ tinh tế Để mà trước khi đưa ra một cái quyết định nào đó Anh ấy sẽ muốn là gặp những cái người mà ảnh thật sự chưa có cơ hội để tìm hiểu Rồi một đêm người nắm tay em rất lâu Làm trái tim cho xin sao Ngược lên nhìn mặt nhau Mình là cái chất xúc tác làm cho Loan khóc Tại vì trước khi Trang hát Thì Loan đã kể nhiều chuyện Về Loan à, Loan nói về cái bản thân mình nhiều Và sau khi mình hát thì bản khóc Thì mình nghĩ là âm nhạc là một cái thứ để Dẫn lối với cảm xúc Các cô gái xinh đẹp Tôi rất vui khi thấy sự hào hứng của tất cả các bạn Và thật sự tôi còn vui hơn nữa khi thấy sự quan tâm của tất cả các bạn đối với anh chàng độc thân quốc chung của chúng ta Đôi lúc tôi muốn cầm ly rượu này ra, thay mặt quốc chung, nói chuyện với các bạn Nhưng mà tôi lại suy nghĩ một điều rằng 
Không nên Hãy để cho Quốc Trung là người trực tiếp nói chuyện với các bạn Dù ngắn hay dài hay là trong tích tắc thôi Thì trực giác của người đàn ông sẽ giúp Quốc Trung tìm đâu ra là người phụ nữ mà anh ta cần Bây giờ thì chúng ta phải tạm chia tay để chuẩn bị cho buổi lễ hoa hồng Buổi lễ quan trọng nhất của chương trình Thì vì anh phải suy nghĩ một chút Vì anh phải quyết định cô gái sẽ hợp với anh Đi thôi Chào mọi người Chào mừng 24 cô gái xinh đẹp đến với buổi lễ hoa hồng Buổi lễ đầu tiên của chương trình và đây là điểm nhấn của chương trình Anh chàng độc thân lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam Tôi biết rằng ngay lúc này đây Sẽ có rất nhiều cảm xúc xen kẽ Bởi vì ở đây có 24 cô gái xinh đẹp Nhưng mà chỉ có 21 bông hồng Nhưng trước tiên tôi xin chúc mừng Đoan Trang Bạn là cô gái may mắn nhất đêm nay Khi nhận được bông hồng từ anh chàng độc thân ngay bữa tiệc cốc teo Tất cả các bạn đều là những cô gái rất xinh đẹp, rất quyến rũ Chính vì điều này mà Quốc Trung có tâm sự với tôi rằng Đây sẽ là quyết định khó khăn nhất từ trước đến nay của anh ấy Bây giờ các bạn đã chuẩn bị tinh thần chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ hoa hồng nhé Trong buổi lễ hoa hồng đầu tiên á Rất cẩn thận luôn á Không có biết là 24 cô gái á Sẽ chấp nhận cái hoa hồng của, của tôi Kim Ngân Kim Ngân á khi mình nói chuyện và khi mình gặp nhau á Khi cảm xúc á Là rất mạnh với uh, em ấy Vì tôi quy định á Tặng uh, cái hoa hồng đầu tiên là cho Kim Ngân Kim Ngân hoa hồng Được anh, được không? Hiện tại thì Ngân cũng cảm thấy Mình đang là một trong những cô gái có lợi thế Giống khi uh, hy vọng của em không? <cười> <cười> Kim Thuyên anh nhận hoa hồng từ anh được không? Dạ được. Gia <cười> Hằng. Cảm ơn ạ. Thuy Dừng. Nhưng cảm nhận là mặc mặc dù là chị mới có nói chuyện hỏi thăm vài câu nhưng mà Dương cảm nhận được là anh là một người cũng uh, quan tâm sâu sắc. Vâng được anh ấy tặng cho cái đóa hồng đầu tiên mỗi thứ nó 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 vỡ hòa em nhận hoa hồng từ anh được không em rất sẵn lòng như nghĩ thì cái nụ hôn của hai đứa nó sẽ tràn đầy hạnh phúc cảm ơn cái lúc mà mình không biết hỏi cái gì đấy thì anh cũng tình cảm nói chuyện với mình thì mình uh, đã run mình huyên Tôi nghĩ là ngay lần đầu tiên mà gặp anh ấy thì đã được nói chuyện với anh ấy một khoảng thời gian khá là dài như vậy thì đó cũng giúp Uyên hiểu hơn được một chút về con người và tính cách của anh ấy Ok Em... Thở một chút <cười> Chúc Như Mình sẽ cố gắng vì ảnh mà mình tương tất lại mình sẽ là một cô gái thật sự và mình có thể là mình sẽ từ từ tìm hiểu ảnh <cười> Về là Hai mình cũng thấy vui với nhau và thấy cũng được thoải mái với nhau Lúc mà mình đã quen nhau lâu rồi hay là sao nhưng mà anh cho Bella cười Cảm ơn Yêu mây Em nhận hoa hồng từ anh được không? Dạ Im Thủy Em nhận hoa hồng từ anh được không? Mình nghĩ những điều đơn giản nhất sẽ chạm được trái tim nên là mình làm theo cái cảm xúc của mình thôi Im Quỳnh Mình cũng mong rằng những lần tiếp theo thì mình sẽ được tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn Và được trò chuyện với anh nhiều hơn để hiểu anh ấy nhiều hơn nữa Gió bắt đầu từ đâu mà gió luồn qua những cây lá Nguyệt Thúy Em nhân hoa hồng từ anh được không? Anh đến với chương trình này, anh có thật muốn tìm một tình yêu thật sự không? Vì chính xác là anh sẵn sàng để anh cần một tình yêu trong cuộc sống của, của anh đó. Sua? Chắc chắn rồi. Em sẽ nhận. Cảm ơn 
Đến khi mà Thúy ôm anh ấy Cảm giác là Thúy còn nghe được cả cái tiếng tim của anh đập tực 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 Và Thúy biết là anh ấy cũng rất hồi hộp Phung Thảo Em có nhanh Hoa oh, hồng Thì làm được không? <cười> mình mong là anh ấy cũng hiểu được cái tình cảm của mình dành cho anh ấy Thôi đâu Cảm ơn anh Thúy Anh sẽ là một cái nguồn cảm hứng để mà mình có thể viết tiếp những quyển sách tiếp theo <cười> mình thư cái đầu nhìn em á đi ra là ngọc loan em nhận hoa hồng từ anh được không anh có muốn em nhận cái đó không thật ảnh tình cảm của hai người phải được vun đắp khi mà có thời gian bên nhau thì lan thấy là lan không đáp ứng được cái nhu cầu đó thì nếu anh hỏi là anh anh muốn rồi à, thật sự để mà đưa ra một cái quyết định mà rời khỏi cái chương trình này và giật cái tìm kiếm cái tình yêu đích thực của mình nó rất là khó khăn đối với em nhưng mà em cảm thấy thì em không có phù hợp cho lắm Em cũng không muốn anh mất nhiều thời gian và cho những cái cơ hội cho những cái cô gái khác Nên em xin gửi cái đó hoa hồng này lại để cho anh có thể dễ dàng lựa chọn hơn Cảm giác là rất buồn vì đầu tiên tôi chọn người này là sẽ vì suy nghĩ là người này là sẽ người hộp Nhưng mà sau đó em ấy không, không có chấp nhận thì anh nghe ấy hiểu á yeah. em á thì anh tôn trọng quyết định của em và em việc anh em có nhận hoa hồng từ anh được không thực ra thì em có rất nhiều điều muốn nói với anh và người em cũng sẽ xin nhường cơ hội lại vì em cảm thấy trong tất cả các quan điểm theo em được quan sát thì em thấy em và anh cũng không phù hợp với nhau và em sẽ chúc mừng cho anh sẽ tìm được những cô gái có thể tiến đến hôn nhân của anh <cười> cảm ơn anh ừ. <cười> okay. thương những người single mom à, hồi nãy em từ chối em cảm thấy ngay từ đầu đã không hợp rồi thật sự lan không ủng hộ quyết quyết định của việt anh vì à, việt anh là một người chưa có gia đình và chưa có từng trải qua nhiều cái à, trải nghiệm về tình yêu hoặc là cuộc sống cũng như khó khăn à, như lan đã từng trải nghiệm thì Lan thấy là nên tham gia chương trình và nên đi xuyên suốt để có cái cơ hội Cơ hội của anh trai độc thân mang lại là sẽ cho cơ hội được mình trải nghiệm và tìm hiểu về tình yêu đức thực à, Tôi nghĩ là mỗi người sẽ từ chối cái hoa hồng của, của tôi luôn á Vì một người, hai người Nhưng mà sau đó à, tôi suy nghĩ thêm đó là trong cái cuộc sống đó, có người sẽ thích tôi có người không có thích có người không có phù hợp cái này phải tôn trọng hơn phương linh em có nhận hoa hồng từ anh không hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mà chia sẻ nhiều hơn yeah. <cười> mình sẽ có <cười> dạ cảm ơn anh thúy vị vì không nghĩ là vì có để lại ấn tượng gì với ảnh đâu nhưng mà vì hy vọng là có cơ hội để lấy lại cái ấn tượng với ảnh quên nhiều em nhận hoa hồng từ anh được không <cười> kiều trang em nhận hoa hồng từ anh được không có 
thể hợp có thể là không hợp nhưng mà nếu ngay từ đầu mà mình cảm thấy uh, có những cái trở ngại trong cái quyết định của mình thì mình cứ mình mình nên đi uh, quyết định theo cái 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 suy nghĩ của mình em xin lỗi là em không có nhận được nhưng mà cái lý do thì không có liên quan đến anh vì sao em lý do cá nhân thôi khi uh, kiểu trang từ chối cái hoa hồng của tôi vì sao không ạ em ấy đăng kể cái lý do vì sao uh, em ấy uh, muốn từ chối cái hoa hồng nhưng mà nói thầy đó tôi không có nghe được em chắc chắn không em chắc chắn <cười> cái quyết định mình phải từ chối một cái điều mà không phải là mình không muốn nhưng mà không phải mình không có chấp nhận được lúc lúc bây giờ cho nên là à, mình phải đưa ra cái quyết định đó lúc này à, thì à, cũng đã quyết định rồi thì mọi chuyện cũng đã xong rồi cho nên là à, thì mình cứ đi ngủ và thức dậy ngày mai rồi bắt đầu cái cuộc sống bình thường thôi tôi muốn đi ra nói chuyện với kiêu trang tôi biết là nếu Tôi sẽ nói chuyện với vợ Kiêu Trang á Tôi sẽ làm tất cả để em qua lại trong cái chương trình này Cái này thì nó liên quan tới gia đình và nó liên quan tới một người bạn thân của em Cái như là những cái kế hoạch mà, mà mọi người đã lên sẵn rồi và cái sự có mặt của em nó rất là uh, quan trọng thì Có lẽ như là em phải đi cuối tháng em uh, thử từ đến ngày 28 hoặc 29 sau đó 27 27 rồi sau đó em sẽ suy nghĩ có một tuần suy nghĩ là được mà em thoải mái vui vẻ sau đó sẽ thêm 7 ngày nữa rồi là rồi em có cảm tình với anh nhiều hơn rồi làm sao rồi, rồi em cũng vẫn phải đi rồi sao rồi không không có đó. tới đâu rồi nếu em sẽ có cảm giác mạnh hơn á em sẽ ở sau đó em <cười> em sẽ tiến bỏ hết mọi chuyện sau đó sẽ tính uh, cái uh, chuyện khác sẽ giải uh, giải quyết khác đúng rồi thì tôi biết khi nào uh, em ấy quay lại uh, trong cái chương trình này á uh, mình sẽ có ít thời gian để nói chuyện nhưng mà khi á uh, mình nói chuyện uh, trong cái thời gian này á uh, uh, tôi sẽ làm tất cả để em hiểu là tôi có cảm xúc với em chào mừng kiều trang sẽ chấp nhận cái hoa hồng của anh Quá bất ngờ đúng không các bạn? Ngay tập đầu tiên chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự việc đã xảy ra không ai ngờ tới Và tôi nghĩ đây sẽ là một dự đoán các tập tiếp theo của anh chàng độc thân Sẽ còn nhiều tình huống hồi hợp và bất ngờ hơn nữa Và xin chúc mừng uh, Quốc Trung Anh đã thuyết phục Kiều Trang quay trở lại Điều đó đồng nghĩa Thiên Trang phải chia tay chương trình Anh tới chương trình này một cách rất là chân thành để đi tìm một cái tình yêu Thì Trang chỉ mong là ảnh sẽ chọn được đúng người Và tìm được đúng cái tình yêu thích hợp của mình thôi Các bạn là những cô gái tiếp tục với chương trình Anh chàng độc thân Mùa đầu tiên năm 2018 Xin chúc mừng tất cả các bạn Xin chào các cô gái Hôm nay Phúc Trung sẽ chọn được một cô gái may mắn nhất để tham gia buổi hẹn hò đầu tiên của anh ta Ôi, có khi nào đó là mình không? Thư tự tin là mình Thư tự tin là mình